வணக்கம் அண்டு வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆ சூப்பர் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் போட போகிறோமா வேறு லெவல் அப்படின்னா அதே தான் பட் அவங்க பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ்னு தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா இதில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது எஃபெக்ட்ஸு நான் இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு தான் போட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் காட்ட போகிறேன் பட் இதில் எந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம லேயர்ஸும் அப்பியரன்ஸும் எந்த மாதிரிலாம் யூசேஜ் இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லா எஃபெக்ட்ஸும் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது எஃபெக்ட்ஸில் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா இதில் வந்து மூணு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது என்ன அந்த மூணு விஷயம்னா ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் ராஸ்டர் எஃபெக்ட் செட்டிங் அது நான் இந்த கிளாஸில் அப்புறம் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது இப்போ நான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் எஃபெக்ட்னு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா கீழே பாருங்கள் ஃபோட்டோஷாப் எஃபெக்ட்ஸ்னு இருக்குது ஸோ இது இதுலேயே வந்துட்டு என்னப்பா ஃபோட்டோஷாப்லாம் வருது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஃபோட்டோஷாப் எல்லாம் ஒரே கம்பெனி தான் அடப் கம்பெனி தான் ஸோ மேலே இருக்கிற மேலே இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் என்ன வெக்டர் ஃபார்மேட்டில் வரும் ஃபோட்டோஷாப்பில் பிக்சல் ஃபார்மேட்டில் வரும் ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பிக்சல் தெரியாது கட்டங்கட்டமாக கட்டங்கட்டமாக வராது இதில் வந்துட்டு பிக்சலேட் ஆகும் சரிங்களா பிக்சல் வந்துட்டு தெரியும் ஜூம் பண்ணால் பிக்சல் ஆகும் அதுதான் ஃபோட்டோஷாப் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு எஃபெக்டும் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இது மூணையும் வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டு எஃபெக்ட்ஸை மேலே வச்சுக்கிறேன் ஓகே மேலே வச்சாச்சு இப்போ நான் இதில் ஒன்றுன்னா நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ பீசஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது உள்ளே ஒன்று இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது உள்ளே ஒன்று இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இருக்குது உள்ளே ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒன்று அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதாவது எஃபெக்ட்ஸெல்லாம் ஃபோட்டோஷாப் எஃபெக்ட்ஸில் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணலாம் முதல்ல இதை நான் ரெண்டையும் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தனா எனக்கு இங்கே குரூப் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே பீஸ் ஆயிரும் நான் இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை வந்துட்டு இதை வந்து ஆல்ட் அமைக்கி நான் கிளிக் பண்ணி எழுத்தினா எனக்கு டூப்ளிகேட் ஆயிரும் எனக்கு இப்போ டூப்ளிகேட் ஆகிடுத்து இப்போ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்ட்ஸுக்கு நான் போயிடுறேன் அதில் ஃபோட்டோஷாப் எஃபெக்ட்ஸில் ப்ளர் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ப்ளர் ப்ளர்னு என்ன மங்களாக இருக்கும் சரிங்களா அதில் வந்துட்டு கேஸியன் ப்ளர் தான் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ளர் ஆப்ஷன்ஸ் இதை நான் இதை நான் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் இதை இதை வந்துட்டு நான் கிளிக் பண்ணி விட்டேன் ஆனால் இங்கே எதுவுமே நடக்கவில்லையே இங்கே அப்படின்றால் ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ண வேண்டும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரிவியூ கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மங்களாக இருக்குது பட் நீங்கள் என்ன வேணும்னா இன்னும் அதிகம் பண்ணணும் இன்னும் அதிகம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிட்ட கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பார்த்தீங்களா பிக்சலேட் ஆகுது பாக்ஸு 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 தெரியுதான்னு தெரில உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஜூம் பண்ணுறேன் பாக்ஸு 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 என்னப்பா இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறீங்களா அப்படி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன்னா நான் இதில் போய் சூஸ் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் இதில் சப்போஸ் எனக்கு இது இந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் தான் எனக்கு வேணும் ஏன்னா வந்துட்டு மேலே எஃபெக்ட்ஸில் மேலே வந்துட்டு ப்ளர் எனக்கு கொடுக்கல எனக்கு இங்கே தான்ப்பா ப்ளரே இருக்குது வேறு ஆப்ஷனே இல்லைப்பா இதை தான் நான் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஆமாம் இதை தான் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் எஃபெக்ட் வேறு இடத்துல வேறு எங்கேயும் ப்ளர் இல்லை அப்போ நான் இதையே நான் குவாலிட்டியாக கொடுக்கணும் ஜூம் பண்ணால் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிக்சலேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் எஃபெக்ட்ஸில் டாக்குமெண்ட் ராஸ்டர் எஃபெக்ட் செட்டிங் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதை சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த செட்டிங் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல இப்படி கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் பாருங்கள் பிக்சலேட்லாம் இருக்குது பிக்சலேட்டு இருக்கும்போது நான் வந்துட்டு இப்போ நான் டாக்குமெண்ட் ராஸ்டர் செட்டிங் போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்க்ரீனுங்கிறது செவன்ட்டி டூன்னு இருக்குது அப்படின்னா குவாலிட்டி கம்மின்னு அர்த்தம் ஹையில் வச்சிங்கன்னா அங்கே
அதுக்கப்புறம் மறுபடி வேணால் மாற்றிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் பிக்சலேட்டர் இருக்கா ஸோ இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேகமாக இருக்கணும் கடைசியாக நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுக்கு சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேணால் நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு சேவ் பண்ணிட்டு அப்போ அவ தப்பிச்சாச்சுப்பா அப்படின்னு நீங்கள் போயிடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்க்குறதுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப பிளேர் ஆகுது இப்போ ஒரு மாதிரி அப்போ நான் மறுபடியும் பேக் போகணுமா கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்து இதை நான் திரும்ப எடிட் பண்ண முடியாதா இந்த பிளரோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேப்பீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா லேயர்ஸ் வந்து பாருங்கள் ரைட் சைடில் இதில் பாருங்கள் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்ம கிட்ட இருக்கிற மொத்த டாக்குமெண்ட்டும் இங்கே தான் இருக்குது எல்லா லேயர்ஸும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண இது நான் செலக்ட் கூட பண்ணலன்னோ யூஸ் பண்ண இது மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது எங்கே தெரியுமா இது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் சர்க்கிள் பாருங்கள் எல்லா சர்க்கிளும் வந்து நடுவில் எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த சர்க்கிளில் மட்டும் பாருங்கள் நடுவில் வெள்ளையாக ஒன்று தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த இது வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எஃபெக்ட்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் கொடுக்குது நம்ம யோசிச்சுருப்போம் இவ்வளோ நாளாக இந்த ரவுண்டு எதுக்குப்பா அப்படின்னு வச்சுருப்போம் இப்போ புரியுதா இந்த ரவுண்டு இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரவுண்டு மேலே ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த ரவுண்டு மேலே கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதுக்குள்ளார இருக்கிற எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே அப்பீரன்ஸில் தெரியும் போன கிளாஸ் அப்பீரன்ஸ் பார்த்தோம் பார்க்கலனா ரைட் சைடுக்கு மேலே ஐ பட்டன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ப்ளே லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் இப்போ நான் வேறு ஏதாவது கிளிக் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இங்கே வேற வராது எனக்கு அதோட செட்டிங்ஸ் தான் வரும் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த சர்க்கிள் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண சர்க்கிளை நான் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணதும் இங்கே பாருங்கள் கீழே கேசியன் ப்ளர் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணால் அந்த அந்த பேர் மேலேயே கிளிக் பண்ணால் எனக்கு செட்டிங்ஸ் வந்துடும் இப்போ நான் கம்மி பண்ணிக்கலாம் பத்துன்னு வச்சு ப்ரிவியூ கொடுத்து பார்த்தா எனக்கு தெரியும் ஓகே ஓகே கொடுத்துக்கலாம் எனக்கு இப்போ ஓகேன்னு தோணுது ஸோ நான் திரும்பவும் செலக்ட் பண்ணி கூட நான் பார்த்துக்கலாம் அங்கே எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை மேலே கீழே மூவ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து மேலே இருக்கிறதுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அது வந்து இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் கொடுக்கலாம் இந்த இதுக்கு வந்துட்டு இந்த இதுக்கு வந்துட்டு இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் நான் எஃபெக்ட் கொடுக்க போகிறேன் எஃபெக்ட் என்ன கொடுக்கலாம் டிஸ்டார்ட்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெடிக்கிற மாதிரி ரஃப்ஃபன் கொடுக்கலாம் சரிங்களா ரஃப்ஃபன் ப்ரிவியூ கொடுக்கலாம் ப்ரிவியூ அதாவது அது இருக்கிற டிசைன் டமார்னு காற்று போயிடுச்சுங்க காற்று போயிடுச்சு பார்த்திங்களா அடமார்னு அந்த மாதிரி சைஸ் அதிகம் பண்ணால் இந்த மாதிரி வெடிக்கும் நசுக்கி மொறுக்கி வெடிக்குது பார்த்திங்களா டமார் டிமார்னு ஏ பூடு ஸோ நான் இப்போ லைட்டாக கஜமஜான்னு கொடுத்துக்கிறேன் டீட்டெயில்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தா கசமசா கசமசான்னு வரும் கஷமசா ஸ்மூத்துனா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கார்னர்னால் கொஞ்சம் ஷார்ப் ஷார்ப்பாக கார்னர்ஸ் இருக்கும் ஷார்ப் ஷார்ப்பாக ஸோ இது ஓகே பட் இதில் நான் எது இதில் நான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த குரூப்புக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த குரூப்புக்கே எல்லாமே சேர்ந்து இது வந்திருக்கு இது வந்திருக்கா இப்போ நான் வெளியே இருக்கிற இந்த பீஸுக்கு மட்டும் நான் வேறு ஒன்று கொடுக்கணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பேக்ரவுண்டு இப்போ இது ஓவராலாக ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தாச்சு ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தாச்சு இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு மட்டும் நான் வேறு ஒரு கிருக்கல்ஸ் மாதிரி நான் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது எங்கே போகணும் ஸோ இப்போ இது தானே செலக்டில் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டு ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே இந்த பேக்ரவுண்டு இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிருக்கல்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா ஸ்டைல் இஸில் ஸ்கிரிபிள்னு இருக்கும் அதை போய் ஸ்கிரிபிள் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்களா அப் முன்னாடிக்கிற லேயர் ஆல்ரெடி அப்படியே தான் இருக்குது நான் கொடுத்த அதே எஃபெக்ட்ஸ் தான் இருக்குது பின்னாடிக்கிற லேட்ஸ் லேயர்ஸ் மட்டும் கிருக்கல்ஸாக மாறிடுச்சு கிருக்கல்ஸ் கிருக்கல்ஸ் கிரு கிருக்கல்ஸ் எப்படி கிருகல்ஸ் முன்னாடிக்கிற லேயரும் நான் முன்னே கொடுத்த அதே அந்த இது தான் அது என்னதுப்பா ரஃபன் சரிங்களா அது அதே தான் அது வந்துட்டு ரஃபன்லே தான் இருக்குது ஸ்கிரிபிளும் இருக்குது ஸ்கிரிபிளும் வந்துட்டு பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணி அது கொடுத்தேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரவுண்டு முன்னாடிக்கிறது அந்த குரூப்பில் இருக்கிற
நீங்கள் வந்து மல்டிப்புள் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாங்கிறது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒன்று சரிங்களா எவ்வளோ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எஃபெக்ட்ஸில் நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் இன்னொன்று கொடுக்கணும் எஃபெக்ட்டு இந்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் இன்னொரு எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் எஃபெக்ட் கொடுத்து நான் ஓவராலாக இதை மூவ் பண்ணாலும் அப்படியே மூவ் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் அன்குரூப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்குரூப் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த குரூப்பு கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த எஃபெக்ட்டு போயிடும் பாருங்கள் அன்குரூப் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் உள்ளே இருக்கிறதுக்கு போயிடுச்சு அந்த உள்ளக்கிற பெயிண்ட்டுக்கு அந்த வளைஞ்சு வளைஞ்சிச்சு பார்த்திங்களா அது போயிடுச்சு ஏன்னா ஸ்கிரிபிள் மட்டும் இருக்குது ஏன்னா நான் உள்ளக்கிற லேயருக்கு ஸ்கிரிபிள் கொடுத்தேன் அந்த ரஃபன் வந்துட்டு ஓவராலாக கொடுத்தேன் இப்போ நான் இப்போ கண்ட்ரோல் பேக் போகிறேன் கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து பேக் போகிறேன் இப்போ இந்த உள்ளக்கிற ஷேப் மாறும் பாருங்கள் ஸோ அந்த லைட்டாக உள்ளே அங்கே பாருங்கள் காட்டுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இப்படி நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்குதா ஸோ இது வந்து ரஃபன் கொடுத்தோம் இப்போ நான் அன்குரூப் பண்ணால் அது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் வெளியிக்கிறது ஓகே பட் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து பேக் போய்க்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா தான் எனக்கு குரூப்புக்கு கொடுத்தப்பட்ட இது உள்ளே கொடுக்க கொடுக்கப்பட்ட அது சரிங்களா அவ்வளோதான் இப்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் புரிஞ்சுருக்கும் உள்ளே ஒரு லேயர் வெளியே ஒரு லேயர் குரூப் பண்ணி கொடுக்கும் போது குரூப்புக்கு ஒரு எஃபெக்ட் ஆகும் உள்ளக்கிற லேயருக்கு மட்டும் ஒன்று கொடுத்தா உள்ளக்கிற லேயருக்கு மட்டும் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த எஃபெக்டை மல்டிப்புள் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிளை வச்சு நான் சொல்லிவிட்டேன் அடுத்தது அடுத்த ட்ராயிங்க்கு வரலாம் இதில் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் நிறைய இடத்துல நீங்கள் ஷேடோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் முதல்ல இது ரெண்டையும் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே குரூப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு நாம் ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் ஷேடோ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவுட் லைன் வந்து ஒயிட்டு கொடுக்க போகிறோம் ஒயிட்டு ஸ்ட்ரோக்கு ஸ்ட்ரோக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதில் இந்த டயக்ராமில் நான் பேக்ரவுண்டுக்கு தான் நான் ஸ்ட்ரோக் கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா பேக்ரவுண்டுக்கு ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு செலக்டு பண்ணிவிட்டு செலக்டு பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் கொடுக்க போகிறேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு எட்டு கொடுப்போமா இல்லை ஒரு பதினஞ்சு கொடுப்போம் பதினாறு கொடுப்போம் ஓகே இப்போ நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரோக் பார்க்கலாம் பட் வெளியே இருக்கிற ஸ்ட்ரோக் பார்க்க முடியாது பிகாஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டில் இருக்குது பிகாஸ் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ஷேடோ கொடுக்க போகிறேன் ஸ்டைலிஷில் வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டாது ஏன்னா ப்ரிவியூ கொடுக்கணும் ப்ரிவியூ கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி வருது பார்த்திங்களா ஆஃப் செட்டில் நான் ஜீரோவே வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஜீரோவே கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் மல்டிப்புள் மல்டிப்ளை இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நார்மல் பின்னாடிக்கிற கலர் மல்டிப்புள் ஆகும் மல்டிப்புள் கொடுத்தா இப்போ வந்துட்டு நான் ப்ரிவியூ கொடுத்தே பண்ணிக்கிறேன் ஆ ஓகே ஜீரோ கொடுத்தாச்சு ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ ஜீரோ கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் லைன் தெரியும் உள்ளே இருக்கிற அந்த இது வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு அழகாக தெரியுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது வந்துட்டு நிறையா பேர் இதை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஷேடோஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பட் இது மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு தான் எப்படி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிங்களா அப்புறம் இதெல்லாம் தெரியுமேப்பா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இதுக்காக நான் சொல்ல வரலிங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரில் என்னெல்லாம் இருக்குது உள்ளார ஃபில் இருக்குது மேலே வந்து ஸ்ட்ரோக் இருக்குது அது ரெண்டும் இங்கே இருக்கா இங்கே பாருங்கள் ஸ்ட்ரோக் ஒயிட் கலரு உள்ளார மஞ்சள் கலர் அப்போ ரெண்டும் அப்பியரன்ஸில் இருக்குது போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி பார்க்கலன்னா ரைட் சைட் ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க இதில் வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ எங்கே இருக்குங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கணும் எங்கே இருக்குது இப்போ வந்துட்டு இந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த அதாவது அந்த மஞ்சள் கலருக்கு பின்னாடி இருக்கிற இதில் தான் ஷேடோ இருக்குது ஏன் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தான் உள்ளார வந்து பிளாக் வராது வெளியே மட்டும் பிளாக் வந்து நம்மளுக்கு ஷேடோ கொடுக்கும்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சப்போஸ் சில டைம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு மட்டும் எனக்கு ஷேடோ வேணும் அப்படின்னா உள்ளேயும் எனக்கு லைட்டாக இந்த மாதிரி பே பிளாக் வரணும் வெளியும் வரணும் அப்போ இந்த வளையத்துக்கு மட்டும் எனக்கு ஷேடோ வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்கு தான் அது அப்போ நான் இதை வந்து மூவ் பண்ணலான்னு முன்னே நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அப்போ அந்த டெக்னிக் இப்போ பயன்பட போகுது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி தர 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 தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து இந்த ஒப்பாசிட்டி மேலே அந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு கீழே போடுங்க யோ போடி இப்போ பார்த்திங்களா லுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கா எப்படி
இந்த த்ரீ டி ஆப்ஷன்ஸில் பண்ண போகிறோம் அதுக்குள்ளார எக்ஸ்ட்ரூட் அண்ட் பிளவல் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஹெவியானது தான் கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எதுவுமே ஆகலையே எதுவுமே அப்படின்னா ப்ரிவியூ கொடுக்கணும் எப்போவுமே ப்ரிவியூ கொடுத்தே ஆகணும் பிகாஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா ரேம் அவைலபிள்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சில டைம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வருஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வரல எனக்கு க்ளோஸ் ஆகுது த்ரீ டி எஃபெக்ட்டு ஸோ அதனால் நான் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த டுவெண்ட்டி டூவில் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் பயப்படுவோம் நான் என்னப்பா எனக்கு செவன்டீன் சொன்னீங்க அது டீன் இங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்லாம் பயப்படுவோம் ஏன்னா நான் த்ரீ டியில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரூடு பண்ணும்போது எனக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது அதில் ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அப்படின்னா நான் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் இந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் ஆமாம் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்குது அதிலலாம் இதில் பக்கு சரி சரி பண்ணிட்டாங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி டூ சாஃப்ட்வேர் வேணுமே அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த வருஷனை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதாவது யாருக்கெல்லாம் த்ரீ டி எஃபெக்ட் பண்ணணுங்கிறீங்க இந்த வருஷனில் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெப்த்தில் வந்துட்டு ஐம்பது இருக்குது நான் நூறு கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் மொத்தமாக ஆயிடுச்சு த்ரீ டி ஸோ த்ரீ டி எஃபெக்ட்ஸில் இதாகிடுச்சு அடுத்தது லைட்டு எந்த சைட்லேருந்து லைட் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்டு இது வந்துட்டு ரொட்டேஷன்ஸ் இப்படியா இப்படியா இங்கே பார்த்தீங்களா இப்படி லைவாக மாற்றி காட்டுது பார்த்தீங்களா அதுதான் இதோடைய திறமைகள் ஆகும் எப்படி எப்படி பெவலு இது வந்துட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா சைடில் இந்த பெவல் வரும் சைடில் வித் எயிட் அந்த பெவல் எனக்கு உள்ளே கூட பார்த்திங்களா இந்த இந்த பெல்லு கூட உள்ளே போகுது பெவல் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி த்ரீ டீஸாக காட்டும் ரொட்டேஷன்ஸ் பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ரியலாக ஒரு இது ரியலாக இதாக ஒரு மாதிரி இதோட வித்து கூட கம்மி பண்ணலாம் பெவல் வித்து கூட இப்போ நல்லாயிருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் த்ரீ டியில் அற்புதமான செயல்கள் பண்ணலாம் இது வந்து டுவெண்ட்டி டூவில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டூவில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஈஸியாக இருக்க அவ்வளோ தான் இது வந்து ரிசால் இது தேவையில்லை ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடு பார்த்தாச்சு இதில் வந்துட்டு எப்படிலாம் பண்ணலாம் ரொட்டேஷன் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தாச்சு ஸோ இது மாதிரி மாற்றிட்டு நீங்கள் விட்டுடலாம் அது அப்படியே அப்ளை ஆயிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லைவாக நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டிடுச்சு லைவாக இப்போ நம்மளுக்கு இது ஒரு பீஸ் ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இது இந்த மாதிரி நீங்கள் த்ரீ டியில் அற்புதமான செயல்கள் செய்யலாம் இந்த பெல் பட்டன் எதுக்காகனா நிற நிறையா பேர் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறையா பேர் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்க அவங்களாம் கண்டினியூ ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோவும் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன்னா அதை நான் டெய்லி இல்லைனா டூ டேஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு வீடியோ வரும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் நிறையா மிஸ் பண்ணிடுவீங்க பாதியிலேருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் பெல் பட்டன் நமக்கு சொல்கிறது ஸோ இன்றைக்கி ஜீரோ ஒன் வீடியோ வரும் நாளைக்கு ஜீரோ டூ வீடியோ வரும் ஜீரோ த்ரீ வந்து இன்னும் ஒரு நாலு நாள் கழித்து கூட வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் அதனால தான் அந்த பெல் பட்டன் கீழே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் பெல் பட்டனை செலக்ட் பண்ணி ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்கோ ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம மூணையும் பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ளர்ரு அப்புறம் இடந்து அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ மொத்தமாக நம்ம மூணு பார்த்தோம் த்ரீ டி காஸ் த்ரீ டிக்காக மட்டும் நான் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கும் இது வேணும்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூக்கான வெர்ஷன் டவுன்லோடு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது என்னோடய ட்ரைவ் லிங்க்கு தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கோ அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு ஈஸி தான் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அது ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ரைட் சைடு ஐ பட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூக்கும் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க இது மட்டும் இல்லை எஃபெக்ட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு நாள் போயிடும் அவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கானுங்க ஸோ எல்லாமே அற்புதமாக இருக்கும் இந்த எஃபெக்ட்ஸை வச்சே நீங்கள் பெரிய பெரிய டிசைன்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணி முடிக்கலாம் அதனால தான் இந்த கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நான் போன போன கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த அப்பியரன்